என்னங்க மாதா டிவியோட யூடியூப் சேனல்லாம் பார்க்குறீங்களா யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறதோட மட்டும் நின்றாதீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆண்பினர்களே அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது வத்திகான் டாப் டென் ஸ்பான்சர் பை பிளாக் தண்டர் ஊட்டி மீன் ரோடு மேட்டுப்பாளையம் வத்திகான் டாப் டென் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்ப உதவியவர்கள் அன்பினர்களை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியத்தை கொண்டு விளங்கும் கத்தோலிக்க திருவையின் தலைமையிடம் தான் வத்திகான் நகரம் என்பது நாம் அறிந்தது உலகின் பல மாற்றங்களுக்கும் ஏற்றங்களுக்கும் காரணமாய் இந்த நகரம் அமைந்திருக்கிறது இதை மையமாக வைத்து திருத்தந்தையர்களின் உலகளாவிய தொடர்பாடுகள் இருக்கின்றன செயல் திட்டங்கள் நிறைவேறுகின்றன அந்த வகை திருவை செய்திகள் திருத்தந்தையின் உரைகள் சிந்தனைகள் சந்திப்புகள் திருப்பயணங்கள் மறைவுரைகள் சமூக நேர்காலங்கள் என அனைத்தையும் வாரந்தோறும் கொண்டு வருவதுதான் இந்த வத்திகான் டாப் டென் என்றும் காங்கோ மக்களாட்சி குடியரசை காண செல்லும் கருதனால் பேத்ரோ பொருளின் அவர்கள் நற்செய்தி அறிவிப்பு பணிக்காக அணியப்படும் நானூற்று குடும்பங்கள் நம்பிக்கை நிமித்தம் உயிர் தியாகம் செய்பவர்கள் மத்தியில் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இருக்கிறது கருக்கலைப்பு உரிமையை விளக்கம் செய்த அமெரிக்க நீதிமன்றம் என பல நிகழ்வுகள் காத்திருக்கின்றன அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள பாருங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் உலக குடும்பங்கள் மாநாட்டின் நிறைவாக திருப்பரை மறைவுரை ஆற்றிய திருத்தந்தையவர்கள் சூதாட்டத்தின் துணிவை போல குடும்ப அமைப்பின் மீதான சூதாட்டத்திற்கு துணிவு கொள்ள அழைப்பு விடுத்தார் அந்த காணொலியை இப்போது பார்க்கலாம் பத்தாவது உலக குடும்பங்களின் மாநாடு ரோமில் புனித பேதுரு சதுக்கத்தில் நிறைவடைந்தது பொது நிலையினர் குடும்பம் மற்றும் வாழ்வு திருப்பீட அவையின் தலைவரான கருதினால் கெவின் பேரல் அவர்கள் திருப்பலியை நிறைவேற்றினார் நற்செய்தி வாசிப்புக்கு பிறகு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் புனித பேதுரு சதுக்கத்தில் கூடியிருந்த குடும்பங்களுடன் நேரடியாக பேசுவதற்காக தனது தயாரிப்பு உரையை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தங்கள் குழந்தைகளை அதிகமாக பாதுகாக்காமல் அவர்கள் தங்களது சொந்த குடும்ப வாழ்க்கையை உருவாக்க அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் குடும்ப அன்பின் மீதான பொறுப்புணர்வு சூதாட்டம் போன்று சவாலானது துணிவானது திருமணம் செய்ய துணிவு வேண்டும் திருமணம் செய்து கொள்ளும் துணிவு இல்லாத எத்தனையோ இளைஞர்களை பார்க்கிறோம் சில சமயங்களில் சில தாய்மார்கள் என்னிடம் வந்து ஏதாவது செய்யுங்கள் திருமணம் ஆகாத என் மகனிடம் பேசுங்கள் அவனுக்கு முப்பத்தி ஏழு வயதாகிறது என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் நான் அவர்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் அவர்கள் தங்கள் வேலைகளை தாங்களே செய்து பழகுங்கள் என்பதுதான் மேலும் பிரிவினையை நாடுவதை விட ஒன்றாக இருக்கும் உறவின் மிகவும் கடினமான தருணங்களை சகித்துக் கொள்வதற்காக தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் அன்பை தொடர்ந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றும் திருத்தந்தை கூறினார் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் நெருக்கடிகள் உள்ளன நெருக்கடியின் கடினமான தருணங்களில் தயவு செய்து நான் அம்மா வீட்டுக்கு செல்லுகிறேன் என்ற எளிதான பாதையில் செல்ல வேண்டாம் இந்த தைரியமான பொறுப்பான சவாலுடன் முன்னேறுங்கள் கடினமான தருணங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் எப்போதும் முன்னோக்கி செல்லுங்கள் நற்கருணை கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகு கருதினால் பேரல் அவர்கள் திருத்தந்தையின் காலம் முழுவதும் குடும்பங்களை ஆதரிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளுக்காக திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொழுது குடும்பம் குறித்த இரண்டு ஆயர் மாமன்றங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்ததையும் குடும்பத்தின் மீதான திருத்தூது அறிவுரைகளையும் அமோரிஸ் லெத்தேசியே மற்றும் சமீபத்திய ஆவணமான திருமண கேட்டிகுமினேட் செயல்முறையில் மாற்றங்கள் போன்றவற்றை வெளியிட்டதையும் நினைவு கூர்ந்தார் குடும்பங்கள் புனிதத்திற்கான தங்கள் குறிப்பிட்ட இறையழைப்பை கொண்டிருப்பது உண்மையிலே திரு அவையின் மிக அழகான முகமாக உள்ளது மேலும் அன்பை கொடுக்கும் திறன் கடினமான காலங்களில் வலிமை மற்றும் 
கடவுளிடம் சரண் அடைவதை நம்புவதில் விடாமுயற்சி என்று உலகிற்கு நற்செய்தி வழங்குவதற்காக ஒரு தனித்துவமான வழியில் பங்களிக்க முடியும் இத்திருப்பலியின் இறுதியில் அதில் பங்கு கொண்ட குடும்பங்களுக்கு திருத்தந்தை விடுத்த மறைப்பணி ஆணையும் விநியோகிக்கப்பட்டது வயதான குடும்பங்கள் சிரமங்களை அனுபவிக்கும் இளையவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் திரு அவையின் வரவேற்கும் முகமாக தங்கள் இறையழைத்தலை வாழுமாறும் அழைப்பு விடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பத்தாவது உலக குடும்பங்கள் மாநாடு நிறைவேறிய நிலையில் அம்மாநாட்டின் சிறப்பான திறனுகளை இப்போது பார்க்கலாம் பத்தாவது உலக குடும்பங்கள் மாநாடு பல நெகிழ்ச்சியான தருணங்களை விட்டுச் சென்றுள்ளது அதன் தொடக்க மற்றும் நிறைவு நேரத்தில் திருத்தந்தை அவர்களின் வார்த்தைகள் இல்வோலோ போன்ற கலைஞர்களின் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் லியோனார்ட் கோஹென் அவர்களின் ஹலலுயா பாடல் வரை அனைத்தும் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் நிகழ்வுகள் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உலகெங்கிலும் இருந்து பங்கேற்ற குடும்பங்களின் சாட்சிய நிகழ்வு அவர்கள் பார்வைகள் அனுபவங்கள் மிக முக்கியமாக திருத்தந்தையோடு இணைந்து ஜபிக்க இந்த பயணம் உதவியது பரவசமானது என்றால் அது மிகையல்ல முழங்கால் வலி காரணமாக அவர் செல்லவிருந்த காங்கோ மக்களாட்சி குடியரசு பயணம் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில் திருப்பிட செயலர் கருதனால் பேத்ரோ பரோடின் அவர்கள் அங்கு செல்லவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அது தொடர்பான காணொலி இது உங்கள் பார்வைக்கு கர்தினால் பரோலின் அவர்கள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை காங்கோ மக்களாட்சி குடியரசு மற்றும் தென் சூடான் நாடுகளின் கின்சாஷே மற்றும் ஜூபா தலைநகரங்களில் மக்களை சந்திப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடுமையான முழங்கால் மூட்டுவலி மற்றும் மருத்துவர்களின் வலியுறுத்தலின் பேரில் இவ்விரு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு தான் மேற்கொள்ளவிருந்த திருத்தூது பயணத்தை தள்ளி வைத்துள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இருப்பினும் அம்மக்களோடு தனது உடனிருப்பை தெரிவிக்கும் வண்ணம் திருப்பீட செயலர் கருதினால் பியத்ரோ பரோலின் அவர்களை அந்நாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கு தீர்மானித்திருந்தார் இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கனடா நாட்டில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் திருத்தூது பயணம் குறித்த விவரங்களை திருப்பீட செய்தி தொடர்பகம் வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நற்செய்தி அறிவிப்பு பணிக்காக உலகமெங்கும் செல்லவிருந்த நியூ கேட்டகுமனல் பே குழுமத்தின் நானூற்று முப்பது குடும்பங்களை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சந்தித்தார் அந்த காணொலி இது உங்கள் பார்வைக்கு வத்திகானின் ஆறாம் பவுல் அரங்கில் த வே என அன்புடன் அழைக்கப்படும் நியூ கேட்டகுமினல் வே என்ற குழுமித்தினர்களை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சந்தித்தார் அவர்கள் பாடி ஆரவாரம் செய்தபடி திருத்தந்தையை வரவேற்றனர் அந்த சந்திப்பின் போது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சக்கர நாற்காலியை பயன்படுத்தவில்லை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் நியூ கேட்டிகுமினல் வே குழுமத்தின் நானூற்றி முப்பது குடும்பங்களை உலகின் மிக வறிய மற்றும் உலக போக்கு அதிகமாக உள்ள பகுதிகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க அனுப்பியுள்ளார் மதச்சார்பின்மை நாத்திகம் அறம் சார்ந்த கலாச்சார மற்றும் தத்துவ விழுமியங்களின் நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ள அனைத்து குடும்பங்களையும் 
தங்கள் குழந்தைகளுடன் புலம்பெயர்ந்து மிகவும் ஏழ்மையான பகுதிகளில் குடியேறி இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தியை கொண்டு வருவதற்காக இறைவன் அழைத்திருப்பது நிச்சயமாக அற்புதமானது ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைனில் பணிபுரியும் குடும்பங்களுக்கு திருத்தந்தையை ஆர்கெல்லோ அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார் மேலும் கார்மென் ஹெர்னாண்டஸ் அவர்களை அருளாளர் நிலைக்கு உயர்த்தும் வழிமுறை மிக விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக திறக்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார் பின்பு குழுவினர் தூய ஆவியின் பரிந்துரைக்காக ஜபித்து அன்றைய நற்செய்தி வாசிப்பிற்கு செவி மடுத்தனர் பின்பு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் மறைபரப்பின் வரலாறு குறித்து விவரித்தார் கத்தோலிக்க திரு அவைக்குள் பன்முக கலாச்சார செழுமை இருப்பது தனித்துவமானது என்றும் கூறினார் ஏனெனில் இது நியோ கேட்டிகுமினல் வே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று நம்பிக்கையில் அனைவரும் சமமானவர்கள் கடவுள் தந்தை மகன் தூய ஆவியாராக இருக்கின்றார் நச்செய்தி பணி பன்மை கலாச்சார வளமையை கொண்டிருக்கிறது பல கலாச்சாரங்கள் ஆனால் ஒரே திரு அவை பல மக்கள் ஆனால் அதே இயேசு கிறிஸ்து பல நல்மனதோர் ஆனால் அதே ஆவியார் என்பதால் ஆவியாரின் வல்லமையோடு நம் இதயங்கள் மற்றும் கரங்களில் நற்செய்தியை கொண்டிருக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் மேலும் குடும்பங்கள் கீழ்ப்படிதலுடன் இருக்கவும் ஆயர்களுடன் அவர்கள் இணக்கமாக இருக்கவும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார் திரு அவைக்குள்ளும் திரு அவையோடும் அனைத்தையும் செய்யுங்கள் திரு அவைக்கு வெளியே எதுவும் இல்லை இதுவே நீங்கள் எப்போதும் கொண்டு வர வேண்டிய ஆன்மீகம் திரு அவையில் திரு அவையோடு தூய ஆவியின் வல்லமையுடன் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவியுங்கள் இறுதியாக திருத்தந்தை அங்கிருந்தவர்களின் சிலுவைகளை ஆசீர்வதித்து திருமுழுக்கு பெறுவதற்கு தங்களை தயாரிப்பவர்களுக்கு உதவுகின்ற நியோ கேட்டிகுமீனல் வே குழுமத்தினரின் தாராளமிக்க பணிகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்தார் சமீபத்தில் டெக்சாஸ் மற்றும் மெலிலாவில் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு நிகழ்ந்த துயரம் குறித்த செய்திகள் மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றன என்று திருத்தந்தை அவர்கள் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது தொடர்பான காணொலியை இப்போது பார்ப்போம் ஒத்திகான் நகரானது டெக்சாஸ் மற்றும் மெலில்லாவில் சமீபத்தில் நடந்த துயரங்களை கவனிக்காமல் இல்லை டெக்சாஸின் நாற்பத்தி ஆறு உயிர்களுக்கும் மெலில்லாவின் இருபத்தி மூணு உயிர்களுக்கும் தனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் முன்னதாக அவர் இவ்விடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் அமெரிக்க மெக்சிகோ எல்லையில் திருத்தந்தை அவர்கள் திருப்பலி நிறைவேற்றி எல்லையை கடக்க முயன்று உயிரிழந்த புலம்பெயர்ந்தோருக்காக ஜபித்து கூடியிருந்தவர்களை ஆசீர்வதித்தார் திருத்தந்தை அவர்கள் மெலில்லா சென்றதில்லை என்றாலும் அவர் மொரோக்கோ சென்றபோது காரிதாஸ் தலைமையகத்தில் மெலில்லா அகதிகள் குழுவை சந்தித்தார் தனிநபருக்கு அனுமதிக்கப்படாத கூட்டு வெளியேற்றத்திற்கான எந்த வழியும் ஏற்புடையதல்ல மறுபுறம் குடும்பங்கள் சிறார்கள் தொடர்புடையவற்றில் சிறப்பு சட்டத்திட்டங்கள் வகுக்கப்பட வேண்டும் அவை ஏற்கப்படவும் வேண்டும் சமீபத்திய மாதங்களில் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் நடந்த புலம்பெயர்தலில் ஸ்பெயினுக்கும் மொராக்காவுக்கும் இடையே உள்ள எல்லைதான் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கடந்த ஞாயிறு மும்பையில் ஜபவரின் போது வன்முறைகள் இடம்பெறும் ஈக்குவதர் நாட்டின் ஹெய்டியில் சமீபத்தில் கொல்லப்பட்ட இத்தாலிய மறைப்பணியாளர் அருட் சகோதரி குறித்து தனது ஆழ்ந்த வருத்தங்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் அந்த காணொலியை இப்போது பார்க்கலாம் வத்திக்கானின் புனித பேதுரு வளாகத்தில் கூடியிருந்த மக்களுக்கு மூவேளை ஜப உரை வழங்கிய பின்னர் வன்முறைகள் இடம்பெறும் ஈக்வதோர் நாட்டில் அமைதி திரும்ப வேண்டும் என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அழைப்பு விடுத்தார் அங்கு பழங்குடியின குழுக்களின் வாரக்கணக்கான போராட்டங்களால் ஆறு குடிமக்கள் இறந்தனர் நான் அந்த மக்களுக்கு எனது உடனிருப்பை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மேலும் வன்முறை மற்றும் தீவிர நிலைப்பாடுகளை விரைவில் கைவிட அனைத்து தரப்பினரையும் கேட்டுக் உரையாடல் மூலம் மட்டுமே சமூக அமைதியை காண முடியும் என்பதை நான் நம்புகிறேன் விளிம்பு நிலை மற்றும் ஏழை மக்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்திட அழைப்பு விடுக்கிறேன் சமீபத்தில் ஹைத்தியில் லூயிசா டெல் ஓர்தோ என்ற இத்தாலிய மறைபரப்பு பணியாளர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டதற்கும் திருத்தந்தை தனது ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தினார் 
அவர் சார்ஸ் டி பொக்கால்ட் அவர்கள் மேல் ஏற்பட்ட ஈர்ப்பால் உருவான லிட்டில் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த காஸ்பல் என்ற சபையைச் சேர்ந்தவர் சகோதரி லூயிசா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் அந்நாட்டில் இருந்தார் இருபது ஆண்டுகளாக சகோதரி லூயிசா அங்கு வாழ்ந்தார் குறிப்பாக தெரு குழந்தைகளின் சேவைக்காக தனது வாழ்வை அர்ப்பணித்தார் நான் அவருடைய ஆன்மா இறைவனில் துயில் கொள்ள வேண்டுகிறேன் ஐடி மக்களுக்காக குறிப்பாக இளைஞர்களுக்காக ஜபம் செய்கிறேன் அவர்கள் துன்பமும் வன்முறையும் இல்லாத அமைதியான எதிர்காலத்தை பெற ஜபிக்கிறேன் சகோதரி லூயிசா அவர்கள் தனது வாழ்க்கையை மற்றவர்களுக்கு பரிசாக மறைசாட்சி ஆகும் அளவிற்கு மாற்றியுள்ளார் சகோதரி லூயிசா அவர்கள் கேமரூன் மற்றும் மடகாஸ்கர் போன்ற பிற நாடுகளிலும் மறைபரப்பு பணியாளராக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கத்தோலிக்க மற்றும் கீழே வழிபாட்டு முறை ஆர்த்தடாக்ஸ் சபைகளின் பன்னாட்டு இறையியல் உரையாடல் குழுவின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் தாங்கள் கொண்ட நம்பிக்கை நிமித்தம் உயிர் தியாகம் செய்பவர்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார் அந்த காணொலியை இப்போது பார்க்கலாம் கத்தோலிக்க மற்றும் கீழே வழிபாட்டு முறை ஆர்த்தடாக்ஸ் சபைகளின் பன்னாட்டு இறையியல் உரையாடல் குழுவின் பிரதிநிதிகளை திருப்பிடத்தில் சந்தித்து உரையாற்றிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கிழக்கு ஆர்த்தடாக்ஸ் சபைகளின் தலைவர்களுக்கு தன் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து பாராட்டினார் திருமுழுக்கில் கிறிஸ்துவர்கள் மத்தியில் ஒன்றிப்பின் அடித்தளத்தை காண்கிறோம் மத்திய கிழக்கு பகுதியிலிருந்து மேற்கு நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்தோர் தங்களின் தினசரி வாழ்விலும் கிறிஸ்துவின் பெயரால் துன்புறுவதிலும் ஏற்கனவே கிறிஸ்துவ ஒன்றிப்பு அனுபவத்தை பெற்றுள்ளனர் வெவ்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றாக இருந்த உதாரணங்களை சுட்டிக்காட்டிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அவர்களின் கதைகள் கடந்த கால வேறுபாடுகளை விட மிக முக்கியமானது என்றும் தெரிவித்தார் And uh, this icon uh, represents St. Cyril and St. Celestine in the Council of Ephesus uh, that's guided, as you see, we have Syrian, Armenian. I spoke to Adras II, a dear brother and friend of Your Holiness for many years. The foundation of the communion between Christians and the Anelito. அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் தேசிய அளவில் சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பது ஆண்டுகால கருக்கலைப்பு உரிமையை அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஜூன் இருபத்தி நான்காம் நாள் அன்று விளக்கம் செய்திருப்பது குறித்து திருப்பிட வாழ்வு கழகமும் அமெரிக்க ஆயர்களும் தங்களது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அது தொடர்பான காலொலி இப்போது பார்ப்போம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் தேசிய அளவில் சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பது ஆண்டுகால கருக்கலைப்பு உரிமையை அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருப்பது குறித்து திருப்பீட வாழ்வு கழகமும் அந்நாட்டு ஆயர்களும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளியிட்டுள்ளனர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் வாழ்வில் இந்த தீர்ப்பு நாள் ஒரு வரலாற்று நாள் என்று கூறியுள்ள அந்நாட்டு கத்தோலிக்க ஆயர்கள் மற்றவர் வாழலாம் அல்லது இறக்கலாம் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு சிலருக்கு அனுமதி வழங்கும் அநீதியான சட்டம் அந்நாட்டில் ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்தது என்று கூறியுள்ளனர் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பால் கருக்கலைப்பு வழியாக களங்கமற்றவர்களின் மனித வாழ்வை பறிப்பதற்கு சட்ட ரீதியாக அனுமதிப்பதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்று உரைத்துள்ள திருப்பீட வாழ்வு கழகத்தின் தலைவர் பேராயர் வின்சான்சோ பக்லியா அவர்கள் மனித வாழ்வை ஊக்குவிக்கும் சட்டங்களை இயற்றுமாறு அரசுகளை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இந்த அநீதியான சட்டத்தினால் லட்சக்கணக்கான சிசுக்கள் கருவிலேயே கொல்லப்பட்டுள்ளன என்றும் வருங்கால தலைமுறைகளாகிய அவற்றின் வாழ்வதற்கு உரிய உரிமை பறிக்கப்பட்டது என்றும் ஆயர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆஸ்திரியாவில் நடைபெற்ற அணு ஆயுத தடை ஒப்பந்தம் குறித்த முதல் கூட்டத்திற்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அனுப்பியுள்ள செய்தியில் பன்னாட்டு உறவில் நஞ்சை விதைப்பது அணு ஆயுதம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் அது தொடர்பான காணொலியை இப்போது பார்ப்போம் அணு ஆயுதங்கள் இல்லாத ஓர் உலகம் தேவையானது மற்றும் அது இயலக்கூடியது எனவும் உலகில் இடம்பெறும் போர்களும் அவற்றுக்குரிய காரணிகளும் முடிவுக்கு கொணரப்பட வேண்டும் எனவும் திருத்தந்தை அனுப்பிய செய்தியில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் 
பன்னாட்டு உறவுகள் திருப்பீடு துறையின் செயலர் பேராயர் பால் ரிச்சர்ட் காலக்கர் அவர்கள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் அச்செய்தியை வாசித்தார் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றை கொண்டிருப்பது கூட அறநெறிக்கு முரணானது என்பது இங்கே நாம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆயுத கலைவு பற்றி நாம் பேசும்போது அது பலருக்கு முரண்பாடாக தெரியலாம் ஆயினும் அதனை தேசிய மற்றும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு குறித்து குறுகிய கண்ணோட்டத்தோடு அணுகுவதும் ஆயுத பரவலும் முன்வைக்கும் ஆபத்துகளை குறித்து நாம் எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் அணு ஆயுதங்கள் இல்லாத உலகத்தை உருவாக்குவதை இந்த ஒப்பந்தம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது அனைத்து நாடுகளும் அணு ஆயுதங்களை சோதனை செய்யவோ உற்பத்தி செய்யவோ அல்லது வைத்திருக்கவோ கூடாது என்று கூறுகின்றன ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த ஜனவரியில் அமலுக்கு வந்த உடன்படிக்கை குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திய தூதரக அதிகாரிகள் மாநாட்டில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் உரையாற்றினார் ஆயினும் கூட இப்போது அதன் பணி முன் எப்போதையும் விட முக்கியமானது என்றும் திருத்தந்தை கூறினார் ஆயுத கலைவு குறித்து உரையாடுகளை சோர்வின்றி மேற்கொள்வதன் வழியாக அனைத்து ஆயுதங்களின் சப்தத்தை மௌனப்படுத்தவும் போர்களுக்கு காரணமான அனைத்தும் முடிவுக்கு கொணரவும் முடியும் தற்போது வரை முப்பத்தி ஐந்து நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன இன்னும் அணு ஆயுதங்கள் வைத்துள்ள குறிப்பாக ரஷ்யா அமெரிக்கா சீனா கிரேட் பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் இதில் கையெழுத்திடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உக்ரைன் நாட்டிற்காக இங்கிலாந்து நாட்டின் தேவையில் உள்ள திருவைக்கு உதவும் அமைப்பை சேர்ந்த மேரி ஃபாகி அவர்கள் அலைபேசி நோன்பை உருவாக்கியிருக்கிறார் அது என்ன நோன்பு என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் உங்கள் அலைபேசி இல்லாமல் உங்களால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்க முடியுமா உக்ரைன் மற்றும் போர் சூழலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கு உதவ எண்ணி இங்கிலாந்து மாணவர்கள் அதைத்தான் செய்கிறார்கள் நான் கண்டறிந்தது இதுதான் சில சூழ்நிலைகளில் மாணவர்கள் சில பேர் பதட்டத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் என்னால் இந்த உலகத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாது என்னால் எதையும் மாற்ற முடியாது என்பார்கள் அவர்களுக்காகத்தான் இந்த அலைபேசி நோன்பு அவர்களால் முக்கியமான ஒன்றை செய்ய முடியும் என்று சொல்வதற்காகத்தான் இது அவர்கள் அவர்களுக்கு முக்கியமான ஒன்றை கைவிடுகிறார்கள் இதில் தான் நோன்பு இருக்கிறது உக்ரைன் மக்களுக்கு உதவுவதற்காகவே தேவையில் இருக்கும் திரு அவையோடு மேரி ஃபாகி அவர்கள் இந்த அலைபேசி நோன்பை உருவாக்கினார் தங்கள் அலைபேசியை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கைவிடுகிறார்கள் எப்போதெல்லாம் அதை பார்க்க தோன்றுகிறதோ அப்போதெல்லாம் அமைதிக்கான ஒரு ஜபத்தை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் மாணவர்கள் பலர் அவர்கள் குடும்பங்களையும் நண்பர்களையும் உதவ கேட்கிறார்கள் இதனால் கிடைக்கும் பணத்தை தேவையில் இருக்கும் திரு அவைக்கு உதவும் அமைப்புக்கு அனுப்பப்பட்டு உக்ரைன் பங்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேற்றப்படும் இந்த முயற்சி சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை மக்களுக்கு காட்டுகிறது அதோடு அவர்களும் உதவ முடிகிறது இந்த முயற்சி எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது கிறிஸ்துவின் உடல் சந்திப்பதைப் போல என் அலைபேசியை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் எடுக்காமல் இருக்கும் இந்த சிறு முயற்சியை இன்று எடுக்கிறேன் நான் மங்கள வார்த்தை ஜபம் சொல்லப் போகிறேன் என்று மாணவர்கள் சொல்ல தூண்டுகிறது மேரி ஃபாகி அவர்களின் இந்த முயற்சி திருத்தந்தை புனிதர் இரண்டாம் ஜான்பால் அவர்களின் வரிகளான தியாகத்தோடு இணைக்கப்பட்ட ஜபம் ஈடு இணையற்றது என்பதிலிருந்து தோன்றியது சில பள்ளிகள் இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றன தேவையிலிருக்கும் திரு அவைக்கு உதவும் அமைப்போடு இணைந்து மாணவர்கள் ஓரிரு நிமிட ஜபங்களை பதிவு செய்து அதை உக்ரைன் மற்றும் மற்ற மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அவல நிலையில் இருப்பவர்களையும் அவர்கள் நம்பிக்கையையும் நம் குழந்தைகள் காண நேர்ந்தால் ஏன் என் நம்பிக்கை அவர்களுடையதைப் போல் இல்லை என்று கேள்வியை அவர்கள் கேட்கக்கூடும் நம்மை போல திரு அவையும் உதவுகிறது அதனால் நம் ஜபம் அனைவருக்காகவும் இருக்க வேண்டும் மேரி ஃபாகி அவர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த அலைபேசி நோன்பு முயற்சி உன்னா நோன்பை விட மேலானது உலகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியாத அளவிற்கு நாம் ஒருபோதும் சிறுவர்கள் அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்ன அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நீங்கள் விரும்பும் வகையில் அமைந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் இன்னும் பல நிகழ்வுகளோடு சந்திக்கிறோம் இதை பற்றி கான் டாப் டென் ஸ்பான்சர் பை பிளாக் தண்டர் ஊட்டி மெயின் ரோடு மேட்டுப்பாளையம் நன்றி வணக்கம் மரியே வாழ்க வத்திகான் டாப் டென் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்ப உதவியவர்கள் பிளாக் தண்டர் ஊட்டி மெயின் ரோடு மேட்டுப்பாளையம்